Assalamualaikum warahmatullah. Shagatam prote ke amader school e ami fahad. Nabon doshom shreenir Bangladesh o bisho pori chay ei boi tar chudur tho adhay ta hotse Bangladesh Bangladeshi dhupropiti o jalabo. Ei adhay ta ke porar aage ei ta ekto matharak tha hobe jeta ke tinta sab category the bhag kora jay. Number one ekta chhi Bangladeshi dhupropiti kya mon? Shima rakha kiro kom kon onchale kya mon paharat chhe? Mati kya mon chhe? Ei ta ekto porashona. Ei porat chhe Bangladeshi or jalabai o taniye. Shudu Bangladeshi or jalabai o na. Ei shathe aro tinta desh jay chhe Myanmar. भारत एवं उससे नेपाल ये तीन देश हैं जो लोगों ने इट स्टडी करते होंगे। थर्ड होते हैं खूबी डेंजरस एक टा बिषय जिसका प्राकृतिक दुर्योग कर मौत है हमारा पौर्वों शेष होते हैं भूमि कंपो। पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर एक टा भीतर जो टेक्टोनिक प्लेट गुलाच है शे टेक्टोनिक प्लेट है कि भावे क माने डेसिमल है जब प्रकाश के लो है 5.6, 6.5 और इवन 7.8 रिक्टर स्केले भूमिकाओं पर होते हैं ए पॉइंट्स के लो थे कि हमने किस भावे बुझ बो कौन भूमिकाओं पर मात्रा क्या मान एवं शे भूमिकाओं पर तीव्रता टा कतो टुकु भाव बहुत चिलो शे विषय गुलों ने ए ऑप्शन डाटे पोरशन करते हावे सो ए ऑप्शन ड एक गुरुत्वपूर्ण विषय है जो बीजीएस बॉयटर प्रत्येक टा चैप्टर इम्पोर्टेंट क्या नो कारण अब छोटे को एक मानसिक तरह के ची ए देश टाटे अमरा जे देश टाटे अमरा बौशबाश करते हैं शे देश टार शामुक्रिक विषय गुला जाना टा दौर का रहता है बांग्लादेश के दक्षिणे बांग्लोशागर उत्तरे मने ह पूर्व एवं पश्चिम एर विभिन्न जगह कौन कौन जगह की की बौशिष्ट आते हैं, शे बौशिष्टों गुला के जाना टा निजेर देश शंभर के जाने एवं आनुषंगिक और नन्हे विषय गुला जाना टा प्रयोजन। एकार में ये अंधेरा टा छोटे कोरे किचु इनफॉरमेशन तुम्हारे जन्नो थाक बे एवं पौरा टा शुद्ध मुगुस्ता इखना है बांग्लादेश के जो भौगोलिक सीमा रेखा टा बोला हुआ है तो हम लोग जानो जो बांग्लादेश एक टा बृहत्तम बॉडी दक्षिण एशिया एक टा देश सो ए जो साउदर्न एशिया एक टा देश ताहले ए जो पृथ्वीर मानचित्रे बांग्लादेश के अवस्थान टा कोतो टुकु इटा बहुत हर चुन्ना जो द्रागिमा एवं जिकने भौगोलिक सीमा रेखा के त्रय अक्षांश एवं ड्रैगिमा बोझानो हुए चे आमी ये अध्याय टा रूपोरे अर्थात थर्ड चैप्टर टा रूपोरे दुई टा वीडियो एकों पोर्शन तो दिए चे एक टा उसे पंचांग नो मिनिटर आरेक टाइर को मी एक घंटा मध्य ये वीडियो गुलाते आमी चेस्टा करे चिलम जेकी भावे � बीस डिग्री चौत्रिश मिनट उत्तर अक्षांश थे के छब्बीस डिग्री आठ त्रिश मिनट उत्तर अक्षांश पर जो तो बांग्लादेश जब बीस फीटी एवं ऑस्ट्रेलिया डिग्री एक मिनट पूर्व द्रागिमा थे के बीरनोबे डिग्री एक चौलिश मिनट पूर्व द्रागिमा पर जो तो बांग्लादेश बीस फीटी टा बूझते कॉस्ट हवर को था ना कारण एक चित्रों डा देखा है जैसे चित्रों डा ऑलरेडी तुम्हारे दर बोए आते हैं ये जो माच्छान दे एक टा बिशो बो रखा गया था तुमरा जानो और ये जो ये खाना छोटो करे बांग्लादेशर एक टा मानचित्र आते हैं ये टा माच्छान दे एक टा रेखा गया था ये रेखा टा नाम होते हैं कॉर्कोट क्रांति रेखा तुमरा � ए द्रागी में हिसाब कर ले एवं उससे अक्षांश हिसाब कर ले ए 20 डिग्री 44 मिनट थे के 26 डिग्री 83 मिनट पर जन्तो एवं 88 डिग्री 1 मिनट थे के 29 डिग्री 84 मिनट पर जन्तो ए हिसाब टके माथा रखता है एवं आम्रा शोभा जाने जब बांग्लादेशीर जे टोटल एरिया इटे के आम्रा बोले होते कतों एक लक्ष्य सात चलिस हजार पांच सौ शत्तर बारगो किलोमीटर एवं माइले हिसाब कर ले छप्पन हजार नौ सौ सात हत्तर बारगो माइले ए देश टाटे की जलवायु शौच हिसाब कर ले बोला हबे इटे अच्छे मोशनी जलवायु रंतर गतो ए जलवायु टक क्या मान 
এটা চরম ভাবাপন্ন কোন জলবায়ু না আমরা যে জলবায়ুটাতে আছি আমরা যে ক্লাইমেটটাতে আছি এটা হচ্ছে সমভাবাপন্ন এবং এটা নিয়ে স্টাডি করার জন্য আমরা সেকেন্ড ডি টুয়েলটা বেছে নেব এই ডি টুয়েল আমরা জানার চেষ্টা করব বাংলাদেশের উত্তরে পূর্বে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে যে অঞ্চলগুলো আছে সেই অঞ্চলগুলায় কি ধরনের ভূপ্রকৃতি আছে আমরা জানি টোটাল এরিয়া হিসাব করলে আমরা সবচেয়ে বেশি পাব সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি কারণ আমরা সমভূমিতে থাকতে পছন্দ করি তোমরা যারা বিভিন্ন ট্যুরে বান্দরবান গিয়েছ খাগড়াছড়ি গিয়েছ তোমরা দেখেছ যে ওই এলাকাগুলোতে বিশেষ করে বান্দরবানের খুব বিউটিফুল খুবই বিউটিফুল কিছু জায়গা আছে মানে যে জায়গাগুলোতে অনেকে যায়ও নাই তোমরা নাম শুনেছ নাফা খুম অমিয়া খুম বগালেকের নাম শুনেছ থানচির নাম শুনেছ এরপরে আরও আছে সো অনেক আছে যে জায়গাগুলোতে এখনও মানুষও যায়নি হয়তো বা বা পদচারণে খুব একটা পরে না কেন পরে না কারণ ওই এলাকাগুলো হচ্ছে পাহাড়ি এলাকা এবং ওইখানকার কমিউনিকেশনটা ওইখানকার যাতায়াত ব্যবস্থা এতই দুর্গম যে ওইখানকার মানুষের বিস্তৃতিটা কম এই যে ঢাকা শহর এবং আশেপাশে যদি এই পাশে যাও ঢাকা গাজীপুর টাঙ্গাইল ময়মনসিং তোমরা যদি ঢাকার দক্ষিণের দিকে যেতে থাকো তাহলে চিরগং কুমিল্লা ফেনী এবং এরপরে কক্সবাজার যদি উত্তরে যেতে থাকো তাহলে তোমরা পাবা হচ্ছে দিনাজপুর রংপুর এরপরে হচ্ছে ঠাকুরগাঁও লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম এই অঞ্চলগুলা এবং তোমরা যদি পূর্ব উত্তর পূর্বে যাও তাহলে পাবা হচ্ছে সিলেট সো এই এলাকাগুলোতে তোমরা যারা ট্রাভেল করেছো তোমরা যারা ট্যুর দিয়েছ জানো যে কোথায় কোথায় কেমন কেমন পাহাড় আছে তো সেই পাহাড়গুলা স্থানীয় ভাষা এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে টিলা কেন টিলা বলে এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট মাটির ডিবির মতো আমরা যারা নতুন ঢাকা থেকে ওইখানে যাই আমরা যেটাকে পাহাড় বলি ওইখানে যারা থাকে ওদের কাছে এটা কোনো পাহাড় না মানে ওই উচ্চতার কোনো কিছু না ওদের কাছে পাহাড় মানে আমাদের কাছে পাহাড় মানে যে উচ্চতাটা সেটার একটা অ্যাভারেজ হাইট আছে আর কোনটাকে আমি পর্বত বলবো যেমন হিমালয়ে আমরা পাহাড় বলি না হিমালয় পর্বত বলি কারণ এটা সবচেয়ে উঁচু প্রায় উনত্রিশ হাজার ফুটের মতন বাট বাংলাদেশে সর্বোচ্চ যে শৃঙ্গ বাংলাদেশের টেরিটরিতে সর্বোচ্চ যে শৃঙ্গ এটার নাম হচ্ছে তাজিও ডং এবং তাজিও ডং এটার আরেকটা নাম হচ্ছে বিজয় এইটার উচ্চতা হচ্ছে বারোশো একত্রিশ মিটার এটা বান্দরবান জেলাতে আছে আর সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে বা সেকেন্ড হাইটে যেটা সেটা এক মিটার কম এটা হচ্ছে কিউক্রাডং কিউক্রাডংয়ের উপরে অনেকেই উঠেছ যারা ট্যুর দিয়েছ এখন তো দু হাজার উনিশের বাংলাদেশে ট্যুর দেওয়াটা খুবই কমন ছেলেমেয়েরা এখন সময় পেলে একটা ট্যুর দেয় হয় বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোটা এখনকার একটা খুব কমন একটা ক্যারেক্টার যেটা খুবই উপকারী যেটা খুবই দরকারি সো এই ট্যুরের ফলে তোমরা দেখেছো যে কেউক্রাডং নামে একটা পাহাড় আছে যে পাহাড়ের উচ্চতাটা হচ্ছে বিজয় পাহাড়ের এক মিটার কম অর্থাৎ বারোশো ত্রিশ মিটার এই পাহাড়গুলো কোথায় টাশিয়ের যুগের পাহাড় টাশিয়ের যুগের পাহাড় বলতে প্রায় দুই মিলিয়ন বছর আগে তিব্বতের পাহাড়গুলো গ্রথিত হওয়ার সময় এই পাহাড়গুলো তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয় সেটা বাংলাদেশের মোট আয়তনের বারো পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে আছে এবং এই টাশের যুগের পাহাড়ের মধ্যে দুই ধরনের পাহাড় আছে একটা হচ্ছে দক্ষিণের পাহাড় আর একটা হচ্ছে উত্তরের পাহাড় সো দক্ষিণের পাহাড় বলতে আমরা এই এলাকাগুলোতে কি কি বুঝি আমি এখানে জানি এখানে কক্সবাজার আছে চিটাগাং আছে খাগড়াছড়ি আছে তোমার সাজেকের নাম শুনেছ সাজেক সর্বোচ্চ একটা জায়গা খুবই পছন্দের জায়গা অনেকেই গিয়েছো সাজেক খাগড়াছড়ির মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য চট্টগ্রামের যে অঞ্চলগুলো এই অঞ্চলগুলো যে পাহাড়গুলো আছে এই পাহাড়গুলো অনেক বড় বড় এবং এদের যে গড় উচ্চতা সেটা হচ্ছে ছয়শো দশ মিটার আবার সিলেটের দিকেও কিছু পাহাড় আছে আমি যদি উত্তর উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেতে চাই সিলেটের হবিগঞ্জের নাম শুনেছো তোমরা তোমরা তামাবিল বর্ডারে গিয়েছো সিলেটের অনেক সুন্দর জায়গা আছে রাতার গুল স্ট্রং ফরেস্ট আছে সিলেটে লালা খাল আছে সিলেটে জাফলং আছে জিরো পয়েন্ট আছে বিছানা কান্দি আছে ওই সব এলাকাগুলোতে গেলে দেখা যাচ্ছে বিশাল বিশাল পাহাড় ঢাকা শহরে এরকম পাহাড় নাই কারণ ঢাকা শহর হচ্ছে সমতল সিলেটে আছে সিলেট হচ্ছে এই অঞ্চলগুলোতে আছে তো এই যে বাংলাদেশের এই 
মানে বর্ডার এলাকা গুলোতে যে পাহাড় গুলো এই পাহাড় গুলো হচ্ছে টাশিয়ারি যুগের পাহাড় আবার প্লাইস্টোসিন কালের অর্থাৎ এটা আজ থেকে এখনকার সময় থেকে যদি 25000 বছর আগে চিন্তা করা হয় তাহলে প্লাইস্টোসিন কালের কিছু সোপান আছে যেগুলোর উচ্চতা একটু কম মোরলেস এটা যেহেতু 610 মিটার এটা 244 থেকে 245 মিটার হবে উচ্চতা প্লাইস্টোসিন কালের 244 মিটার খুব একটা উচ্চতা সম্পন্ন না তবে আমরা যখন ট্রাভেল করি বিশেষ করে আমি যখন আমি প্রত্যেকটা জেলাতে গিয়েছি এখন পর্যন্ত ঘোরার জন্য অন্তত সিলেটে বান্দরবানে বিভিন্ন জায়গায় অসাধারণ দৃশ্যটা অসাধারণ তাহলে এই পাহাড়গুলো নিয়ে একটু পড়ার জন্য দরকার কোন অঞ্চলে কেমন পাহাড় আছে লাইস্টোসিন কালের সোপান অঞ্চলটা হচ্ছে বাংলাদেশের টোটাল আয়তনের 8% জায়গা জুড়ে আছে এখানে আবার তিনটা ভাগে ভাগ আছে একটা হচ্ছে বরেন্দ্র ভূমি এই যে মধুপুর মধুপুরের নাম তোমরা শুনেছো এটা মাথা রাখতে হবে টাঙ্গাইলের সো এই টাঙ্গাইলের ভাওয়ালের গড় মানে এই এলাকাগুলোতে যে সব পাহাড়গুলো আছে এগুলো আজ থেকে 25000 বছর আগে সৃষ্ট পাহাড় সেগুলোকে প্লাইস্টোসিন কালের সোপান বলা হয় আরেকটা আছে লালমাই পাহাড় তোমরা যারা কুমিল্লা শহরে কুমিল্লা শহর থেকে 8 কিলোমিটার পশ্চিমে গেলে ময়নামতি যে পাহাড়ি অঞ্চলটা আছে লালমাই ময়নামতি এই অঞ্চলটাতে কিছু পাহাড় আছে সেগুলা কে এই প্লাইস্টোসিন কালের সোপান বলা হয় যেগুলোকে লালমাই পাহাড় বলে কারণ এই পাহাড়ে যে মাটিগুলো সেগুলো একটু লালচে টাইপের এই কারণে এটাকে লালমাই পাহাড় বলা হয় তাহলে প্লাইস্টোসিন কালের যে উচ্চ ভূমি বা সোপান এটা তিনটা ভাগে ভাগ হয় একটা বরেন্দ্র ভূমি একটা মধুপুর ভাওয়ালের গড় আর একটা হচ্ছে লালমাই পাহাড় থার্ড ক্যাটাগরি হচ্ছে সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে এইটি পার্সেন্ট জায়গা জুড়ে আছে এবং এইটার যেই তোমার যে বর্গ কিলোমিটার আয়তন সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার এই এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি আছে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার দুশো ছেষট্টি বর্গ কিলোমিটার তাহলে টোটাল আয়তনের প্রায় আশি শতাংশ জায়গায় এখানে আছে এই সব জায়গাতে ছোট ছোট বিভিন্ন জায়গায় গেলে তোমরা গাজীপুরে গেলে দেখবা কিছু কিছু ছোট ছোট পাহাড়ের মতো আছে যেগুলোর উচ্চতা এগুলোর চেয়ে কম সবচেয়ে উচ্চতা হচ্ছে এই টাশিয়ারি যুগের পাহাড় যেগুলো এই যে বান্দরবান খাগড়াছড়ি এই কক্সবাজার এলাকা ইভেন তোমরা যখন মেরিন ড্রাইভ দিয়ে যাও মেরিন ড্রাইভ হচ্ছে কলকা কক্সবাজারের যে কলাতলি বীচ সেই কলাতলি বীচ থেকে টেকনাফ যাওয়ার পথে সেটা হচ্ছে হিমছড়ি ইনানি বীচ হয়ে টেকনাফ যাওয়ার পথে যে মেরিন ড্রাইভ তার বাম পাশে ডান পাশে হচ্ছে সাগর বাম পাশে যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলোকেও এই এই বিশেষ টাশের যুগের পাহাড়ের সাথে কারণ এই পাহাড়গুলো আজকের না অনেক বছর আগে টাশেরই বলতে বোঝায় অনেক আগের প্রায় দুই মিলিয়ন বছর আগের আর এই প্লাইস্টোসিন কালটাকে বলা হচ্ছে পঁচিশ হাজার বছর আগের যে পাহাড়গুলো সো এই যে অঞ্চলগুলোর পাহাড়গুলো নিয়ে কেন পড়াশোনা করা লাগে কারণ হইল একটু জিওগ্রাফিক্যাল আইডিয়া যদি জানা থাকে দেশটা সম্পর্কে জানা থাকাটা উচিত হবে এই কারণে তোমরা এই অংশটা পড়ার সময় চ্যাপ্টারের এই পার্টটুকু পড়ার সময় জেলাগুলোর নাম কোন জায়গায় আছে এটা কি উত্তরে না পূর্বে না পশ্চিমে না দক্ষিণে কোথায় আছে তোমরা জানো যে এদিকে হচ্ছে মায়ানমার হ্যাঁ এদিকে হচ্ছে ত্রিপুরা আসাম মিজোরাম এই অঞ্চলটা এদিকে হচ্ছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হ্যাঁ এটা হচ্ছে মানে পুরোটাই হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং এই অংশে আছে হচ্ছে তোমরা এই যে এটা হচ্ছে কি মানে কি বলে এটাকে মানে পঞ্চগড় ঠাকুরগাঁও লালমারির হাট এবং এদিক দিয়ে হচ্ছে বুড়িমারি তো বুড়িমারি দিয়ে হচ্ছে বা চ্যাংরামন্দা দিয়ে তোমরা যারা ভুটান নেপাল বা বিভিন্ন অঞ্চলে যাও তো এদিকে হচ্ছে উত্তরের অঞ্চলটা সরি হ্যাঁ উত্তরের অঞ্চলটা সো ওই অঞ্চল দিয়ে আমরা তিব্বত বা হিমালয়ের দিকে ধাবিত হয় আর এই পাশটা হচ্ছে বঙ্গোপসাগর সো এই যে বাংলাদেশ নদী বিধৌত যে বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের মানে ল্যান্ডস্কেপ হিসাব করলে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে ঢালু এ কারণে বিভিন্ন নদীগুলা ইন্টার কানেক্টিং নদীগুলা এসে সবার শেষে সবার শেষে দেখা গেছে যে সবার শেষে বিভিন্নভাবে এই বঙ্গোপসাগরে এসে পতিত হয়েছে এখানে আসলে আঘা যাচ্ছে না খুব ছোট করে 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এখান থেকে মানে দেশের বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক নদী তোমরা ডেফিনেটলি মানে পদ্মার নাম শুনেছ মেঘনা যমুনার নাম শুনেছ আন্তর্জাতিক নদী সুতরাং এগুলো দেশের বাইরের কোন একটা অঞ্চল থেকে সৃষ্টি হয়ে আবার মিশেছে কোথায় এই বঙ্গোপসাগরে এইটা নিয়ে পাঁচ নম্বর যে অধ্যায় আমি অলরেডি বাংলাদেশের নদ নদীর পরিচিতির উপর একটা ভিডিও আপলোড করেছি যেখানে সমগ্র নদীগুলার মধ্যে বিশেষ নদীগুলার উৎপত্তি কোথায় এবং শেষটা কোথায় গড় গভীরতা কত এবং কোন এলাকায় আছে এটা নিয়ে অলরেডি আপলোড দিয়েছি একটু দেখে নিতে পারো আর এই অংশটার মধ্যে আমরা পাহাড় নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে সো এই হচ্ছে ভূপ্রাকৃতির অঞ্চল গঠন এবং জনসংখ্যার হিসাব করলে বাংলাদেশে যে সেন্সাস হয় বা আদম সুমারি হয় আদম সুমারি মানে হচ্ছে সুমারি মানে গণনা করা অর্থাৎ মানুষের সংখ্যা গণনা করা হচ্ছে আদম সুমারি যদি দুই হাজার মানে বইটার মধ্যে যে ডেটা দেওয়া আছে তার চিপ একটা আপডেটেড ডেটা যদি হিসাব করা হয় তাহলে বাংলাদেশের এখনকার সময়ের জনসংখ্যা মিনিমাম আঠারো থেকে উনিশ কোটির মধ্যে এবং এই যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এখন প্রায় বারোশো জনের উপরে বসবাস করে তাহলে কোথায় জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হবে যেখানে মানুষের বসবাস করার উপযোগী পরিবেশ থাকবে বান্দরবানে এক বর্গ কিলোমিটারে যতজন বাস করে ঢাকার মিরপুরে হিসাব করলে তার কয়েক হাজার গুণ বাস করে কেন কারণ যে অঞ্চলে মানুষের বসবাস করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং জীবিকা নির্ধারণ বা নির্বাহ করার জন্য সেই পরিবেশ থাকবে সেখানে মানুষ বেশি বসবাস করবে আবার কোন একটা অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে সিলেটের হবিগঞ্জে যদি হিসাব করা বা দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায় এইসব এলাকাগুলোতে খনি আছে তো যেখানে খনি আছে সেই খনি উত্তোলন করে দেশের কাজ করার জন্য লোকজন লাগলে সেই এলাকায় একটা ঘনবসতি তৈরি হবে আবার তোমরা সাভারে চিন্তা করো বা নারায়ণগঞ্জে চিন্তা করো দুই জায়গায় ইপি জেড আছে অর্থাৎ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন আছে যেখানে অনেক মানুষকে কর্ম করে তাদের জীবিকা নির্বাহ এই জন্য করতে হয় কারণ ওই মানুষগুলো প্রয়োজন তো যে এলাকাগুলোতে কাজকর্মের সম্ভাবনা বেশি আছে যে এলাকাগুলোতে রুটি রুজি বা রোজগার করার অপশন থাকবে সে এলাকাতে মানুষের ঘনত্ব বেশি থাকবে পাহাড়ি এলাকার মানুষ যেভাবে থাকে সমতলের মানুষ সেভাবে থাকে না সমতলের মানুষ একটু চাইলে একটা পিজ্জা বা বার্গার খেতে পারে ওই বান্দরবানের অমিয়া খুমি বা নাফা খুমি একটা মানুষ চাইলে সেটা পারে না কারণ হচ্ছে যে পরিবেশ পরিস্থিতি হিসাব করে এক এক জায়গায় এক এক ধরনের আবাসস্থল এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে ঢাকায় মানুষের সংখ্যা এই কারণে বেশি কারণ প্রচুর কর্মসংস্থান এই জায়গাকে কেন্দ্র করে হয়েছে সুতরাং সুযোগ সুবিধা আছে বলেই মানুষের ঘনত্বটা বেশি থাকে আর এই কারণে আমরা কি করছি আমাদের দেশের পঁচিশ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার একটা এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবল করতে পঁচিশ শতাংশ বনভূমি দরকার সেখানে বাংলাদেশে বারো শতাংশেরও কম আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আট শতাংশ হবে তাহলে এই যে বনভূমি কমে গেছে কারণ হলো মানুষের গ্রোথ এত বেশি যে এই রিপ্রোডাকশন রেট বেশি থাকার কারণে মানুষের হ্যাবিটেট বা আবাসস্থল তৈরি করার জন্য বনাঞ্চলকে কাটতে হচ্ছে তাই এই কারণে এই জনসংখ্যার ঘনত্বটা এখানে অনেক বেশি সুতরাং এই অঞ্চলটাতে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি অংশটুকু মাত্র এক থেকে দুই পেজ পড়ার সময় তোমরা ইম্পর্টেন্ট যে লাইনগুলো মাথায় রাখবা এটাকে মাথায় রাখবা কত ডিগ্রি থেকে কোন অঞ্চলে কতটুকু আছে কোন পাহাড়ের উচ্চতা কত কোন এলাকায় কেমন পাহাড় আছে সো এর পরের টিউটোরিয়ালটাতে আমি বাংলাদেশের জলবায়ু এবং দুর্যোগ নিয়ে আলাপ করব দেখা হবে পরের টিউটোরিয়ালে স্টেবেল স্টেবলেস্ট আল্লাহ হাফেজ